さん。やっほー。こんばんはやっほー久しぶりですはい、えー、ナンバー新しい夜明け大作戦のあのー、担当が回ってまいりました<笑>そしてね今回のお題はうんとー48グループで好きな曲こうトップトップ3ということでねトップ3でーすイエーイいやもうこれはめっちゃね悩ん,悩んでます今今でもまだ悩んでる仕事終わって帰りの電車も父こんばんはお,お疲れ様仕事お疲れ様です皆さん久しぶりすぎて流出しに来ました確かにショールームあんましてなかったから久しぶりかも握手会と写メ会たたき会はたたたき会買ったよありがとうそう今日のね一時受付は今日までだっ,たのだったんですけど二時受付もあるのでぜひ私のツイッターねツイッターに、えー、表とかの固定ツイートにしてるのでねちょっとツイッターで思い出したトップ3選ぶの悩んじゃうそうトップ3悩んじゃうえどうしようまず3位からも三3位はちょっと決まってるっていうかこれずっと言ってるんですけどトップ3は少なすぎるえわかる世代交代全役員の曲入ってそうどうだろうあーでも入っいや入れたいけどでもトップ3ってなるとどうしようかなえまずまあ3位は私的は私これずっと言ってるんですけど分かりますか皆さん NMB48 の曲です皆さん分かりますか予想してください私の3位 NMB48 ですそう1位と2位で悩んでるんですよっていうか1位をなが悩ん,悩んでる一番好きな曲ってなるとあの決めにくいっていうかでも今一番好きな曲です今一番好き今好きな3曲です何でしょうピーク「僕らのよりいか」「ジュゴン」「なめくじハート」「青春のラップタイムジュゴン」をこの中に正解あります邪魔すんでーやっほー渚最高はまだ解禁されてません<笑>渚最高もいい曲ですけど私のラップタイムそう正解はね3位はなんとこちらです書きますね3位書くのむずじゃーん1位はこちらあ1位じゃない3位はこちらピークでーすそう私ピークがあの好きであのー、元日の「吸気性特別公演」でユニット曲でねこの曲が入ってたんですけど私はあのー、あのー、うわ急にどうするした名前僕が負けた夏だったんですよそう思い出した<笑>僕が負けた夏でピークはピークのメンバーじゃなかったんですけど本当に好きで大好きでこの曲がもう初めて聴いた時からずっと好きであのもうね最初の入りの音とかめっちゃ好きなんですよ。チャララララーンっていう音がそれでピークがあの3番です3位ですそして2位2位を考えましょうか。そうピークはあのーまあ、歌詞も好きなんですけど何て言うのリズム感っていうか最初の音とかもめっちゃ好きでこんばんは皆さんこんばんはそうピークねそう新春は僕負けだったんですよ
僕負けもめっちゃ好きなんですけどやっぱあのピークねどうなんだろうなんかさあのー、1周年あのその元日だから今年の元日にやった公演の1周年後来年の1月1日にまた同じ同じというか特別公演があるじゃないですかそ,のそれで同じ曲をやる,やるのかそれともユニットがまたシャッフルされるのかみたいなのめっちゃ気になってて皆さんはどんな。なんかどう思いますかシャッフルされると思いますかそれともなんかその時にやったメンバーで同じ同じメンバーでやってそのなんかちょっと成長みたいな<笑>成長度合いみたいなのどうなるんだろうめっちゃ気になるそこも私はピークやりたいですメガネしてる時口が開いてるアドレナリンのリオピ確認したいえー、あ,しあさってかあさっての公演でぜひ確認してください体力が落ちすぎてて多分やばい本当にあの話それるんですけど公演世代交代全員公演ずっと出てなくてあの近っ端祭の前なんでラストがそっからずっと出てなくて体力が絶対なくなってると思ってやばい緊張するあ決勝もいい曲だよねうわえ待ってどうしようちょっとさ候補がいろいろ出まくってきた待ってました新学期あ待ってました新学期はちょっとちょっと合わない気がする<笑>もうあのもうちょっと下のね9期はね私より下のメンバーが多いんで年齢が<笑>そう789ライブでやったピークお話し会出てあお話し会そうお話し会ぜひ皆さん来てくださいえ、わかるピークで指さすあ指さすところってあそこ,この人生はあっという間のところかなえ私そこそこねめっちゃ好きでわかる一生好きなところピーピーピーそれアイピさんですよ<笑>あ命のへそはいいそう今年の新春はお披露目様子が強かったシャッフルありそうあるかなちょっと気になってるそこはそこは気になってますねはいで2位2位を今悩んでるんですよこれはあの AKB48 さんの曲ですねな AKB48 さんの曲なんですけど皆さんどうですまた予想してみてください結構ね昔の曲かもあさって仕事うわ頑張れーそう開いた8月10日以来だからめっちゃ空いてるそう昼夜公演やばいかも体力手もでも言わんで手もでもも好きなんですけどうわめっちゃ手もでもも曲としてめっちゃ好きなんですよ自分がやってるユニットっていうのもあるんですけど曲曲が好きでうわどうしようえプライオリティもリオピが好きって言ってるイシャル言ったあのあのモバメで言いましたねいや待ってちょっと悩んできたでも2位はちょっと決まってるかも AKB48 の曲うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうヘビーローテーション、初日会いたかった、ビンゴ、モニーテルとシュシュ、うわーこの中に正解あります。最強ツインテール。おお、この中に正,正解あります。正解はですね、えー、っとね、誰だ誰だ言ったのは。あ、この方。マチさん。マチさんの、これですよ。かけるかな、ちょっと。ちっちゃくなっちゃうかも。エビー。やばい、やばい、入んない。<笑>うん。こうか。ちょ,っとちょっと入らなくて 2, 2, 2つになっちゃったんですけどはい2位はこれです
ヘビーローテーションも大好きなんですよこの曲あのね私がこのこれをね聞いてたのはなんと、えー、幼稚園の年長さんとか小学1年生とかなんですよ小学1年生<笑>とか小学2年生とかそこら辺だったんですよでももうこれ本当にもう何回も何十回も聞いててこれあのー、テレビとかめっちゃその時ヘビーローテーションがめっちゃあの流れててテレビとかでであの私がもうテレビの前に張り付いてめっちゃあの録画したやつをめっちゃなんていうの何回も巻き戻して何回もこれ踊ってたんですよヘビーローテーション。<笑>愛社会人になってた<笑>私小1でしたその時確か幼稚園<笑>ジェネレーションギャップをあの思わぬところで感じさせてしまって<笑>そう神セブンのね時,点時,時代でそうもうめっちゃ好きでもう本当に好きであの誰が好きだったのをよくぞ聞いてくれました私はね、まあ、みんな神セブンの方とかめっちゃみんな好きだったんですけど私板野友美さん大好きでもうなんかそうなんかなんだろうずっと友ちんさんが大好きでそうみん全国民日本国民全員が知ってる曲なんですけど「ヘビーローテーション」ですね2位はそうあのー、こ,れこれはねなんだろうそのともちんさんが好きだったエピソードとしてあるんですけどなんかあの私が小学も小学校2年生くらいかな2年生くらいの時になんか高校その時高校生くらいだった知らない女の子となんか道登下校の道でなんか AKB 話して AKB の話になってでその人も AKB が好きでで私あの誰が好きって聞かれてともちんが好きって言ったら。なんかあのその生写真をくださってそのじゃああげるよって言って生写真くれてで私はなんかその生写真もらってめっちゃ嬉しくてでなんか夢に出てきてほしかったんですよともちんが。で夢に出てきてほしいくらい好きだったからその夢にで枕の下にその写真とかを入れると夢に出てくるっていうじゃないですか好きな人とか好きなアーティストさんとかを入れると。でそれをやってやって夢に出てきてもらおうと思って。枕の下に入れてたらそのそのく,らく,らくれた生写真がもうぐちゃぐちゃになっちゃって<笑>気づいた時にはそうそんなねなんかポンコツな,な何してんだってエピソードがあるんですけどぐちゃぐちゃになってしまった生写真っていうエピソードです私の<笑>でも本当にそれくらいね好きでした<笑>くしかやたったよお楽しみそうみんなだからねその何がどんな曲好きだったとかぜひ握手会で教えてくださいジェネレーションギャップに冷や汗が止まりません<笑>ジェネギアがそうともちとも板野智美さん大好きでしたえー、結構多いんですねともち推しの方は。そうそれがね2位がヘビーローテーションもうヘビーローテーションってあのミュージックビデオめっちゃ可愛くないあれも好きですね好きな理由そりゃそうなるわな<笑>そうでしょうねそうでもそんなあの小学2年生くらいの,あの私にもた私にはねただね夢に出てきてほしいっていうその考えしかなくて。そのぐちゃぐちゃになるなんてことは思ってもなくてすごく悲しかったですぐちゃぐちゃになるのは怖るそうだよ両ピの写真とかもねぐちゃぐちゃにならないでようにしてください皆さんはいそして第1位を考えていきましょう正直第1位決まってませんいや決まってないんですよ大阪の握手会レーンにマリオを出没しますあもうみんなマリオキャラで来てくださいぜひそしたらすぐわかるんで
いやジェネレーションチェンジジェネレーションチェンジも好きなんですよえー、どうしようどうしよう国家かないやそれもめっちゃ悩んでてでもあの NMB48 の中の曲で好きな曲があって1位だけ決まらないってあるんだそうなんか1位ってさ決まんなくないなんか全部好きなんですよ私話し返ってしゃべる人間で参加させてくださいまあそういう方がいてもねいいでしょう<笑>まあ1位はやっぱりこれかなちょっと決めました心の中で。この,あの各音のね各数のね各なんていうの各音で予想してくださいはい今一文字書きましたよはい2文字目はいはいはいはいはい3文字目はい4文字目はい、5文字目書きましたはい6文字目書きましたどうですかロタピーポーでワルタピーポーもいい曲だけどねえみんなすごいじゃあ1位「夢は逃げない」すごいなんでだろうなんで分かったのあとでこれは書き直すのでちょっと汚くなっちゃったね書き直してツイートするんですけどはい1位は夢は逃げないですテモデモのなテモデモの涙あテモデモもね6マジだったんで確かにテモデモかもっていうかもみんな大体夢逃げ大好きいやそりゃあやっぱそうですよ夢は逃げないまあね研究生なので私たちは結構やっぱね歌詞がね刺さるじゃないですかなので好きな人は多いと思います夢は逃げないですはいこちらが私のトップ3ですね1位はね「夢は逃げない」はもう歌詞がやばいよ歌詞めっちゃいいもうな,んなんかあのいつかはねあのライブでやりたいなと思ってたら789ライブでねやらせていただけいただけてやらや,やることができて<笑>めっちゃ嬉しかったでもこの曲はあの振りがめあの<笑>ピークがでかい確かにちょっとちょっと幅取っちゃったこの曲はね振りがあきら先生であのちゃんと振り入れをしてもらったんですよだけどもうめっちゃ難しくてなんかイントロが特に難しくてそうイントロがあの振りがね細かいんですよ意外とそれが苦戦した曲ででもやっぱ曲が好きだからあのねこの曲が好きだから頑張れる<笑>感じですね一文字目で時間かかったし確かに分かりやすかったかもはいこれが私のトップ3です時間が10分余りました他にも好きな曲あるからあとね最近は最近<笑>よく聞く聴いてる曲は「太陽が坂道を登る頃」とかあとは昔の AKB の曲が昔でもないか私からしたらめっちゃ昔なんですよ幼稚園とか小学校のこれの曲だからね昔聴いてたのはあポニーテールとシュシュもめっちゃ聴いてたヘビーローテーションの次に好きかもポニーテールとシュシュあとは何だろう何聴いてたかな結構ねあの AKB の曲をたくさん聴いてそう「神セブンのね」と呼ばれる時代の時代だったので。どの辺が難しいどの辺が難しいあのじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん
ゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃそう踊れた時えでもなんかあの私お披露目はナンバーアイだったんですけど休憩生絶対あの夢は逃げないなんだろうなと思っててあの勝手に予想して勝手に夢は逃げないめっちゃ踊り見てたんでサビとかはめすぐに踊れましたなんだろうこういうあの雰囲気ではちゃ覚えてたのでうんうんうん、でも細かいのとかはあの覚えてなかったんですけどゆくやしてる千葉に待ってるあそう今回千葉ね幕張行くので待っててください<笑>私がレジダル失礼ごめんなさい<笑>えポニーテールと獅子は幼稚園じゃないかもそれはあの小学校かな小学1年生とか2年生だった気がするそう十何年前なのでねなんで関西弁なえ関西弁だったあるよちゃかちゃんちゃかちゃんそうそういうね感じでしか言えないんですけど語彙力がなくてでもあのイントロイントロと感想は感想うんなんだろうやっぱイントロかなイントロが難しいかも私ダンスがあんま得意じゃないんでそうイントロイントロかな<笑>でなんかもうその振りのねなんだろうこれはここここはこういう振りでここはこういう振りでっていうのもちゃんとあきら先生からあの教えていただいて待ってりおさずっとさこれ読んでなかったアイテム読んでなかった小山さんありがとうございますアリスさんありがとうございますこれ何かわからないゆうじろうさん、ハートありがとうございます。えー、牛さん。これ何なんだろう最近初めて見る。牛じまりゅうさん、ありがとうございます。なおやさんもペンライトありがとう。あ、金魚もありがとう。これ花火かなゆうじろうさんもハートありがとう。そう。皆さん、ありがとうございます。花火か。ふふふ。あとはねあ、タンポポの決心も好きだし他の曲だと「太陽が坂道を登る子」も聴いてるしタンポポの決心も好きジェネレーションチェンジも好きだし「手もでもの涙」も好きだしもちろんあとはねあと何が好きかなうーんあ最強ツインテール」もめっちゃ好き<笑>あとは最近聴いてる曲でも北川賢治はもう定期的に聞いてます北賢はやっと仕事終わったお疲れはい私のトップ3はこちらですピークヘビーローテーション夢は逃げないです不毛はやっぱり難しかった不毛やばいマジで難しい今でも難しいそうあききら先生の振りって振りで歌詞を思い出したりするのかな振りで歌詞を思い出したりするなんかでもそのそのこういうのとかこういうのとかこう,えこうやってるのとか一つ一つにちゃんとなんだろう意味があってなんかそう「頑張れ」って言ってこうやってうなずくのとかは「うん」ってうなずいてるやつとうなずいてるとか声をあとこ,ういうこれはちゃんとなんだろうサビのこれはこういうふりあるじゃないですかこれはなんか声を聞いてるみたいな声を聞いて頑張ろうみたいなことを言ってました声を聞いて聞こえて頑張ろう
っていうのとかあとはなんか本当に全部に意味があってこだもう何から何,何から話したらいいか分からないくらい本当に一つ一つに意味が込められてるんですよ。うんあと特に私が印象的だったのは最後の落ちサビ落ちサビがあるんですけどラスサビかなそこはなんか「まばたき現金」って言われて「君に最後にいい手を聞いたい」自分の方から「諦めるな」のところまでは「まばたき厳禁だ」って言われてそれはなぜかっていうとなんか自分たちがに後輩ができた時のことを考えてそこは作られてるっていうかそういう意味があるからその後輩自分が伝える後輩に伝えるから伝えたい思いでやってるから絶対にまばたきはしちゃいけないって言われ,言われました。だだかからそういういなんだろう細かく作られてるところもその夢は逃げないが好きな理由ですね歌詞とかも,もう全部作詞が秋元先生で作曲が<笑>そう作曲、えー、と作詞が、えー、と秋元先生でで、えー、作曲がさや姉さんでで振り付けがあきら先生っていうもう相当ねそうめっちゃ豪華だよねもうやばいそう,そういうねなんだろう細かいところとかがめっちゃ好きあとあそうそうそうそう「初めての星」もこの前のライブでやってやってからめっちゃね好きになったゆうじろさんハートありがとうそう「まばたき現金」って言ってそうめっちゃ細かくね作られてるんでそれもいつかなんかお話できたらいいなと思いますがはい、今日はね、えっと、15分からやってるので30分なのでね123位はこんな感じでこんな感じでしたまたあの書き直してこれは書き直してツイートしますねはいそれでは皆さん<笑>あいくねこさんレインボースターありがとうてつくんもありがとうありがとうレインボースターそれではえー、男女読みをしたいと思います13位からいきます13位ゴーシさんありがとうございますそして12位ゆうじろうさんあ変わったぞ変わった13位から読みますねえー、13位マスオさんありがとうございますそして12位てつくんありがとうございますそして11位は、えー、ゆうじろうさんありがとうございますそして10位北野大地さんありがとうございます、えー、9位が牛島りおさんありがとうございますそして8位小山さんありがとうございます、えー、7位、えー、純一さんありがとうございますわかりたいだそして6位まちさんありがとうございますそして5位からのさんありがとうございます。4位は、えー、野原慎之介の助さんありがとうございます。そして3位、えー、誠さんありがとうございます。そして2位、イグネコさんありがとうございます。そして1位は、えー、直哉さんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。私の好きな曲トップ3ですでした。あ、明日の朝の配信メンバーありがとう。あ、私はちゃんと学びました。明日の朝の配信をちゃんと覚えてきました。明日は、えー、朝レイポンです。レイポンの配信をぜひレイポンの好きな曲トップ3をね、<笑>トップ3をあの見に行ってください。私のマイマイガールフレンドです。<笑>はい、えー、っと27日に、えー、明後日世代交代前夜公演昼夜公演あるので。そちらも見に来てくれてくださったら嬉しいです。そしてえっ、ー、とオンラインお話し会、えー、個別握手会、個別社名会、肩たたき会のあのー、二重受付ももうすぐ始まるのでそちらも
見てくれたら嬉しいですツイッターツイッターに載ってるのでね好きな時に来てくださいそう同じロッカーが同じコンビですそれでは皆さんおやすみなさい来てくれてありがとうバイバイさよならまたねー。